No episódio anterior, falamos sobre a reforma papal, destacando o papel de Leão IX e dos monges Humberto, Ildebrando e Pedro Damiano. Hoje, dando continuidade à reforma papal, falaremos sobre os sucessores de Leão IX e sobre Gregório VII. Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio da série Depois de Cristo. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento de você se inscrever e ativar todas as notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Vocês que já conhecem o meu trabalho e desejam contribuir com esse ministério, é só fazer um pix através do QR Code que está na tela agora ou através da chave pix que está na descrição do vídeo. Qualquer valor já vai ajudar bastante. Se você não puder ajudar financeiramente, mas puder ajudar compartilhando os vídeos, isso será muito bom para o crescimento do canal. Quando Leão IX morreu, retornou o risco de que o papado se transformasse em motivo de contenda entre as diversas famílias e partidos italianos. O único poder capaz de evitar isso era o imperador Henrique III. Mas pedir a Henrique que nomeasse o novo Papa seria colocar novamente o papado sobre a sombra dos interesses políticos. E assim, tudo que Leão conseguira estaria perdido. Nestas circunstâncias, Ildebrando iniciou uma série de gestões cujo resultado foi que o imperador concordou com a eleição do novo Papa pelos romanos, desde que este Papa fosse alemão. Assim ficava garantido que o papado não cairia nas mãos de uma das famílias italianas que o disputavam. Existia ainda, todavia, o perigo de o sucessor de Leão IX, por ser alemão, ser um joguete nas mãos do imperador. Por esta razão, o partido renovador, que na época tinha o poder em Roma, fez recair a eleição sobre Gebhard de Eistet, que era um dos mais hábeis conselheiros de Henrique III mas também era um homem de convicções religiosas que não se dobraria diante da autoridade imperial. Como prova disto, antes de aceitar a tiara papal, ele disse ao imperador que somente a aceitaria se Henrique III prometesse devolver a São Pedro o que lhe pertencia. Ele estava se referindo em parte às terras que os normandos tinham tomado e em parte à autoridade papal que os imperadores e outros governantes sempre estavam tentando arrebatar para si. Com o nome de Vitor II, Gephardt subiu à Cátedra de São Pedro no ano 1055, depois de uma série de negociações que demoraram um ano todo. Sua política religiosa foi continuação da de Leão IX, pois estava dirigida principalmente contra a simonia e o casamento dos clérigos. Na Alemanha, Godofredo de Lorena se sublevou novamente contra o imperador, que solicitou a presença de seu antigo conselheiro Gebhard, que agora era o Papa Vitor II. Pouco depois de o Papa chegar até Henrique III, este morreu, e deixou seu pequeno filho Henrique IV, aos cuidados do Papa Vitor II. Como consequência, Vitor II teve por algum tempo em suas mãos as rédeas da Igreja e do Império. Com tais poderes, sua política reformadora fez rápidos e grandes progressos. Ele enviou Ildebrando para a França e Ildebrando deu um novo impulso à reforma da Igreja, depois vários prelados culpados de simonia e limitou o poder dos senhores feudais sobre os bispos. Na Itália, Vitor II seguiu uma política parecida. Porém, quando seus excessivos poderes o levaram a cometer injustiça contra alguns dos seus antigos rivais, Pedro Damiano levantou novamente sua voz em protesto. Ele já tinha protestado contra Leão IX, por este ter se envolvido no conflito armado contra os normandos. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Assim como Leão IX, Vitor II também não prestou muita atenção aos conselhos dados por Pedro Damiano e se preparou para ir para a Alemanha para fazer valer ali a sua autoridade quando morreu repentinamente. Um dos últimos atos do Papa Vitor II foi nomear Frederico de Lorena, abade de Monte Cassino. Este Frederico era irmão de Godofredo de Lorena, 
o mesmo que tinha se rebelado duas vezes contra Henrique III, a quem os papas tinham condenado. Por isto, esta nomeação assimilava uma mudança de política. Em todo caso, com a morte de Vitor II, Frederico de Lorena acabou lhe sucedendo com o nome de Papa Estevão IX. Seu papado foi breve, mas nele o um movimento reformador alcançou alturas tão elevadas que causou a insurreição dos patares, gente do povo que assaltava as casas dos clérigos e maltratava suas esposas e concubinas. Estevão IX interveio para evitar os excessos, mas esse episódio nos mostra que eram as classes populares que insistiam no celibato eclesiástico e em condenar a simonia. Poucos meses depois de ser feito Papa, Estevão IX morreu e as velhas famílias nobres se apossaram mais uma vez do papado, fazendo eleger Benedito X. Mas o partido reformador não estava disposto a deixar-se tirar o papado com tanta facilidade. Os cardeais e outros prelados romanos que tinham sido nomeados pelos papas reformadores estavam descontentes e o Debrando, que por outras causas na época se encontrava na corte da imperatriz regente, imperatriz Inês, a convenceu de que era necessário depor Benedito X. Com seu apoio e com o de outras casas poderosas, Ildebrando e Pedro Damiano reuniram os cardeais em Roma e todos juntos declararam Benedito X deposto, elegendo Gebhard de Borgonha, que tomou o nome de Nicolau II. Em vista do sucedido, era necessário estabelecer um método para a eleição do Papa que não estivesse sujeito às vicissitudes do momento. Com este propósito, Nicolau II reuniu o segundo concílio de Latrão no ano 1059. Foi ali que pela primeira vez foi decretado que os futuros papas deveriam ser eleitos pelos cardeais. O cardinalato é uma instituição de origens obscuras. No começo, dava-se o título de bispos cardeais de Roma aos bispos das sete igrejas vizinhas, que presidiam o culto na Basílica de Latrão junto com o Papa. No século VIII, apareceram pela primeira vez os títulos de presbítero cardeal e diácono cardeal. Em todo caso, na época de Nicolau II, o cardinalato já era uma instituição antiga e os seus detentores eram, em sua maior parte, pessoas dedicadas à reforma. Por essa razão, o concílio decidiu que a eleição de cada novo Papa ficasse entregue aos bispos cardeais que deviam buscar a aprovação dos demais cardeais e depois do povo romano. Quanto aos antigos direitos que os imperadores tinham tido de serem consultados antes da consagração do novo Papa, o concílio se expressou de maneira ambígua, dando a entender que nem mesmo o imperador tinha o direito de vetar a eleição feita pelos cardeais e pelo povo. Além disto, foi decretado que os papas futuros fossem eleitos de entre o clero romano e que os cardeais recorreriam a outras pessoas somente quando não houvesse neste clero uma pessoa capacitada. Ainda que, em teoria, o concílio contasse com o povo na eleição pontifícia, na realidade, limitou muito o seu poder, pois determinou que no caso de tumultos ou motins públicos, os cardeais poderiam se transferir para outra cidade e ali eleger o Papa. O decreto do segundo concílio de Latrão estabeleceu um método de eleição que prevalece até os nossos dias, com algumas modificações. Ao mesmo tempo que tomava medidas para regulamentar sua sucessão, Nicolau II iniciou uma nova política de aliança com os normandos do sul da Itália. Até então, estes invasores tinham sido inimigos do papado, que mais de uma vez teve de acudir às forças imperiais solicitando seu apoio. A partir de Nicolau II, o papado pôde seguir uma política muito mais independente do império, pois contava com o apoio dos normandos, cujos chefes receberam o título de duques e mais tarde de reis. Quando Nicolau II morreu, as antigas famílias romanas tentaram apossar-se uma vez mais do papado. Com o apoio da imperatriz regente Inês, elegeram seu próprio papa, a quem deram o nome de Honório II. Mas os cardeais inspirados e dirigidos por Hildebrando declararam que esta eleição não valia por contrariar o disposto pelo concílio de Latrão e elegeram Alexandre II. 
este pôde resistir à oposição da imperatriz graças ao apoio dos normandos, até que a imperatriz caiu e o próximo regente retirou seu apoio a Honório II, que regressou ao seu antigo bispado de Parma três anos depois de ser eleito. O pontificado de Alexandre II foi relativamente longo, do ano 1061 a 1073, e colocou a reforma papal sobre bases firmes. Em diversas regiões da Europa foram tomadas medidas contra a simonia. Muitos prelados que tinham comprado seus cargos foram depostos. Muitos outros se viram obrigados a jurar que não eram simoníacos. O celibato eclesiástico ficou sendo algo cada vez mais popular. Para aqueles reformadores e para o povo que o seguia, não havia diferença alguma entre o matrimônio dos clérigos e o concubinato. As esposas dos sacerdotes eram chamadas de prostitutas e tratadas como tais. O movimento dos patares cobrou novas forças. Um exemplo de como o fervor popular abraçou a causa da reforma, temos no caso de Pedro, monge, abade e bispo de Florença. Nesta cidade, o costume de os sacerdotes serem casados ainda era bastante generalizado, e o povo e os monges tomaram o propósito de aboli lo O bispo Pedro, que era um homem moderado, tentou acalmar os ânimos e, por isso, foi acusado de simoníaco pelos monges. O líder dos monges era João Gualberto de Valumbrosa, famoso em todo o distrito por sua austeridade e por muitos considerado santo. João Gualberto marchou pelas ruas de Florença, acusando Pedro de Simonico. De Roma, Pedro Damiano, preocupado com o zelo excessivo desses reformadores, declarou que Pedro era inocente. Mas Ildebrando tomou o partido de João Gualberto. Em Florença, o povo se negava a aceitar os sacramentos de Pedro e dos sacerdotes casados. Pedro insistia em sua inocência, até que, por fim, alguém teve a ideia de recorrer à prova de fogo, conhecida como Ordálio ou Ordália, ou como o Juízo de Deus. Esta é um tipo de prova judiciária usada para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação de elementos da natureza e cujo resultado é interpretado como um juízo divino. O acusado submetia-se a torturas ou provas físicas que supostamente provariam a sua inocência caso não lhe causassem dano. Fora da cidade, perto de um mosteiro favorável a João Gualberto, foi preparado o cenário para a grande prova. Mais de 5 mil pessoas se reuniram diante das chamas. O monge Pedro, que iria passar por elas, celebrou a comunhão e o povo comovido chorou. Depois, em meio a dramáticas cerimônias, o monge marchou através das chamas. Ao vê-lo sair do outro lado, o povo começou a gritar. Declarou que se tratava de um milagre e que, por isso, estava provado que Pedro não era simoníaco. Pedro também é conhecido como Pedro Igneus, pois Igneus significa ardente, quente. Ele teve de abandonar a cidade, enquanto continuavam os abusos contra os clérigos casados, e suas esposas. Depois que o Papa Alexandre II morreu, ressurgiu o problema da sucessão. O decreto do Concílio de Latrão estabelecia um processo para a eleição de um novo Papa. Mas as antigas famílias romanas tinham dado provas de que este decreto não lhes infundia grande respeito. Também era possível que o Império tentasse impor um prelado alemão com a esperança de que o papado voltasse a ser um instrumento dos interesses imperiais. Por outro lado, o povo romano, imbuído das ideias de reforma que tinham sido pregadas na cidade desde o tempo de Leão IX, não estava disposto a permitir que o papado outra vez se transformasse em joguete dos interesses políticos de um ou outro bando. Por esta razão, em meio aos funerais de Alexandre II, o povo começou a gritar Ildebrando Bispo! Ildebrando Bispo! Em seguida, os cardeais se uniram e elegeram um papa a quem, por tantos anos, dera amostras de zelo reformador e de habilidade política e administrativa. Ildebrando era um homem de ideais elevados, forjado em meio às trevas da primeira metade do século, tá? E seu sonho era uma igreja universal, unida sob a autoridade suprema do papa. Para que este sonho se tornasse realidade, era necessário tanto reformar a igreja em lugares onde o papa tinha autoridade, pelo menos nominal, 
como estender esta autoridade à igreja oriental e às regiões que estavam sob o domínio dos muçulmanos. Seu ideal era a realização da cidade de Deus na Terra, de tal modo que toda a sociedade humana estivesse unida como um só rebanho, sob um só pastor. Com este ideal em mente, Hildebrando tinha trabalhado muitos anos, sempre nos bastidores, deixando que outros ocupassem o centro do cenário. Agora, o povo exigia a sua eleição. Não havia outro candidato capaz de salvar o papado dos que queriam se apossar dele. O povo o aclamou, os cardeais o elegeram e Hildebrando chorou. Não seria mais possível trabalhar na penumbra e apoiar os esforços reformadores de outros papas. Agora era ele que deveria tomar o estandarte e dirigir a reforma porque tanto tinha ansiado. Quando ascendeu ao papado, Hildebrando tomou o nome de Gregório VII e imediatamente tomou as primeiras medidas visando a realização dos seus ideais. De Constantinopla vieram petições para que ele auxiliasse a Igreja do Oriente, assediada pelos turcos seljúcidas. Gregório VII viu nisto uma oportunidade de estreitar os vínculos com os cristãos orientais e talvez estender a autoridade romana para o Oriente. Em sua correspondência da época, podemos ver que ele sonhava com um grande empreendimento militar no estilo das cruzadas, que começariam pouco tempo depois, com o propósito de derrotar os turcos e conquistar a gratidão de Constantinopla. Porém, na Europa, ninguém respondeu ao seu chamado, mesmo quando ele, como recurso extremo, se ofereceu para comandar as tropas pessoalmente. Em pouco tempo, Gregório VII teve de abandonar o projeto. Na Espanha, a situação era parecida. Como veremos mais adiante, era a época da reconquista das terras que, por quase quatro séculos, estiveram dominadas pelos mouros. Na França, havia nobres que olhavam com cobiça para as terras ibéricas e que queriam participar da reconquista para se apossar delas. Com o propósito de dar apoio legal à sua empresa, Alguns destes nobres argumentavam que a Espanha pertencia a São Pedro e que, por isso, era em nome do papado e com vassalos seus que empreendiam a reconquista. Gregório VII incentivou essas pretensões, mas o resultado foi nenhum, pois, por diversas razões, as intenções francesas na Espanha não foram concretizadas. Frustrado em seus projetos, tanto no Oriente como na Espanha, Gregório VII dedicou todos os seus esforços à reforma da igreja. Para ele, como para os papas que o tinham precedido, esta reforma deveria começar pelo clero, e seus dois objetivos iniciais eram abolir a simonia e instituir o celibato eclesiástico. Na quaresma do ano 1074, um concílio reunido em Roma voltou a condenar a compra e venda de cargos eclesiásticos e o casamento dos clérigos. Isso não era novidade, pois desde o tempo de Leão IX, os decretos contra a simonia e o casamento tinham se sucedido quase ininterruptamente. Gregório VII, porém, adotou medidas novas com que queria conseguir que seus decretos fossem obedecidos. A primeira foi proibir ao povo assistir aos sacramentos administrados por simoníacos. A segunda consistiu em nomear legados papais que viajavam por diversos territórios da Europa, convocando sínodos e procurando de diversas maneiras fazer com que os decretos papais fossem cumpridos ao pé da letra. Ao proibir o povo de receber os sacramentos administrados por simonecos, Gregório VII esperava que o povo se aliasse à causa da reforma, de modo que os altos prelados e os sacerdotes que não se humilhassem diante das ordens papais fossem humilhados, pelo menos, pela ausência do povo. Mas esse decreto era difícil de ser cumprido, pois nas regiões onde a simonia era praticada mais abertamente, não era fácil encontrar sacerdotes que não estivessem manchados por ela de um ou outro modo. De forma que o povo se via diante da alternativa de não receber os sacramentos em obediência ao Papa, ou recebê-los e assim apoiar os simoníacos. 
Além disto, logo houve quem começou a acusar Gregório de heresia, dizendo que o Papa tinha declarado que os sacramentos administrados por pessoas indignas não eram válidos e que esta opinião, sustentada séculos antes pelos donatistas, tinha sido condenada pela igreja. Na verdade, o que Gregório tinha dito não era que os sacramentos administrados por sacerdotes indignos não eram válidos, mas somente que os fiéis deveriam abster-se deles para promover a reforma eclesiástica. Em todo caso, a acusação de heresia contribuiu para limitar o impacto dos decretos reformadores. O êxito dos legados papais não foi muito maior. Na França, o rei Felipe I tinha vários motivos para ser inimigo do Papa, razão porque os legados não foram recebidos cordialmente. Com o apoio do rei, o clero se negou a aceitar os decretos romanos. Enquanto o alto clero se opunha, sobretudo aos editos referentes à simonia, muitos do baixo clero resistiam às novas leis com respeito ao matrimônio. Com efeito, havia um bom número de clérigos casados, pessoas relativamente dignas dos cargos que ocupavam, que não estavam dispostos a abandonar suas esposas e famílias, simplesmente porque o ideal monástico tomara conta do papado. Por isto, estes clérigos se viram obrigados a se unirem aos simoníacos em sua oposição à reforma que os papas propugnavam. Gregório e seus companheiros, todos saídos da vida e dos ideais monásticos, estavam convictos que o monasticismo era o padrão que todos os clérigos deviam imitar, e nesta convicção, ao mesmo tempo que prejudicaram sua própria causa, criando aliados para os simoníacos, causaram sofrimentos indizíveis entre o clero casado e suas famílias. Na Alemanha, Henrique IV foi um pouco mais cordial com os legados papais, mas isso não porque estivesse de acordo com sua missão, mas simplesmente porque esperava que o Papa o coroasse imperador e por isso não queria merecer sua inimizade. Com a concordância real dos legados, tentaram impor os decretos romanos. Quanto à simonia, tiveram certo êxito, mas a oposição aos editos referentes ao matrimônio eclesiástico foi grande e estes editos foram cumpridos somente em parte. Na Inglaterra e na Normândia, Gregório gozava de certa autoridade, pois anos antes, quando ainda era conselheiro de Alexandre II, ele tinha prestado seu apoio a Guilherme da Normândia, o conquistador, que depois da batalha de Hastings, se transformara em dono da Inglaterra. Agora, os legados papais estavam aproveitando esta dívida de gratidão para fazer valer os mandatos reformadores. Posto que tanto Guilherme como sua esposa Matilde apoiavam a reforma, os legados foram bem recebidos e a simonia foi condenada. Guilherme, todavia, insistiu no direito de nomear os bispos em seus territórios. E entre o baixo clero, a oposição ao celibato eclesiástico foi grande. Todos esses acontecimentos convenceram Gregório VII de que era necessário continuar o processo de centralização eclesiástica que seus predecessores tinham começado. Até então, os bispos metropolitanos tinham tido certa independência e a autoridade papal tinha sido mais nominal que real. Tendo em vista a oposição geral aos decretos de reforma, Gregório VII chegou à conclusão que era necessário aumentar a autoridade papal a fim de que suas ordens fossem obedecidas. Em consequência, sob seu pontificado, as pretensões da sede romana chegaram a um nível sem precedentes. Se bem que Gregório VII nunca chegou a promulgar todas as suas opiniões com respeito ao papado, estas estão registradas em um documento de 1075. Nele, Gregório VII afirma não só que a Igreja Romana foi fundada pelo Senhor e que seu bispo é o único que pode receber o título de universal, mas também que o Papa tem autoridade para julgar e depor os bispos, que o Império lhe pertence, de tal modo que é ele quem tem o direito de outorgar as insígnias imperiais, assim como de depor o imperador. Que a Igreja de Roma nunca errou, nem pode errar. Que o Papa pode declarar nulos os julgamentos de fidelidade feitos por vassalos a seus senhores. E que qualquer Papa legítimo, 
somente pelo fato de ocupar a cátedra de Pedro, e em virtude dos méritos deste apóstolo, é santo. Tudo isto, entretanto, nada mais era que teoria enquanto os reis, imperadores e demais senhores leigos tivessem autoridade para nomear os bispos e abades. Se os dirigentes eclesiásticos recebessem seus cargos dos leigos, seria a eles que deveriam fidelidade e obediência, e não ao Papa. Isto parece ter ficado provado pela maneira como os legados papais foram recebidos em sua missão de reformar a igreja nos diversos reinos. Por esta razão, Gregório VII, em 1075, e depois, em 1078 e 1080, proibiu a todos os clérigos e monges de receber bispados, igrejas ou abadias de mãos leigas, sob pena de excomunhão. Em 1080, foi acrescentado também que seriam excomungados os senhores leigos que investissem alguém nestes cargos. Com estes decretos, ficava montada a cena para os grandes conflitos entre o pontificado e o império. Diga o que você achou desse vídeo, o seu comentário é muito importante, tá bom? Se você acha que esse conteúdo é relevante e deseja contribuir com esse ministério, é só fazer um pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou o código pix colocado na descrição desse vídeo. Aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente aqui no canal A Bíblia Toda, que isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã, e pode fazer o mesmo por outras pessoas se você divulgar esse canal compartilhando os vídeos. Que Deus te abençoe muito, e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.